ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜ್ಯನಿ ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರ್ಭಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದವಾಗಿ ಪಡಮಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಪೂಜ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗರಡಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಅಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದವಾಗಿ ಪಡಮಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಅವರು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯರಾದ ನರೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾಲಾವಧಿ ಕೊಡಪಟ್ಟು ನಾನು ಇಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಭೂತರಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಿರಿಯರೇ ತಾಯಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಸಮಾರಂಭ ನನಗಂತು ಗೌಡ್ರ ಕರೆದಾಗ ಹೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾ ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಗದಿಗಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರಂತೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಶವಂತರಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿಗೆ ಹೂ ಅಂದಿನಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ನಂದು ಅವರು ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಎಂಟರಾಗ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಾಗ ಹೋದವರು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಮೊದಲ ಸೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೋಪಾನ ಹೆಂಗೆ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು ಗೌಡ್ರ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ಕೆಳಗಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಹಚ್ಕೋತಾನೆ ಹೋಗು ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದರಿದ್ರ ದೇವೋಭವ ದೀನ ದೇವೋಭವ ರೋಗಿ ದೇವೋಭವ ಮೂರ್ಖ ದೇವೋಭವ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗೆ ಬೇಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅವರು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಗೆ ಜಗತ್ತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಂಗಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವಾಗಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಲೋಡಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಅವ್ರು ನಾನು ಗದಗ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೆ ಶಾಸಕನಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ನಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಗೌಡ್ರ ಅವರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ರೋದಾಗ ಕೂತಿದ್ದೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಎತ್ತು ಬಂದರೆ ಸಭಾಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಅದಂಥೇಳಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪುಲ್ಕೋಟಿ ಗದಗು ಮುಳುಗುಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮಗುಂ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಋಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸತತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಕೋಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತಾರರೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರು ನಾನು ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೀವು ಯುವಕರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿರ್ಭಯಾನಂದರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಜನವರಿ ಎರಡರಿಂದ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಚನ ಇಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರವಚನ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗದಿಗಿನ ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಗದಿಗಿನೊಳಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆತ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಅವರ ಮಾತು ಭಾಳ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪುರುಷೋತ್ಮಂದನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆದಿಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆತ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಮರು ದಿವಸ ಬಂದು ನಿರ್ಭಯಾನಂದರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗದಿಗಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆತ್ರಮವನ್ನು ಗದಿಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಈಗೇನವರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ದೀನ ದೇವೋಭವ ದರಿದ್ರ ದೇವೋಭವ ಇವು ಎಲ್ಲ ಮಾತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ನಾವು ಒಂದೂರು ಗೌಡ್ರು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಗೌಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಜನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಆ ಸೊಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಆಗ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತು ತೊಂಬತ್ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾರು ಗದಿಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಗೌಡ್ರ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಏನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ನಾವಿನ್ನು ಗದಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ತಂದಿವೆ ನಾವು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಯಶವಂತರಾಯರು ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಗದಿಗಿನೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನನಗೂ ಬಂದಿದೆ ಗೌಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗೌಡ್ರು ಹೆಂಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಏನ
ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಂದೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರ ನನಗೆ ಹೇಳೋರು ಗೌಡ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಡೇ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಹೋಟು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಹಳ್ಳಿಗು ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಸಿಟಿಯು ಸಿಟಿಯೊಳಗೂ ನನಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಸಿಟಿಯೊಳಗೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಓಟ್ ಏನದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಚಿಲ್ಲರ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ತೆಗೆದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಲೀಡ್ಲೇ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಬರೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಸತತ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗದಗದೊಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ದಿವ್ಯತ್ರೇಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹಿರಿಯರಿರಲಿ ಯುವಕರಿರಲಿ ತಾಯಂದಿರಲಿ ಅವರ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಾಳ ಬಂಧುರಗೊಳಿಸಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನನಗೆ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಡಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡಿ ನೀವೇನು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರ್ತದ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ ಆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಟ್ಟ ಖರ್ಚಾತ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನಿಗೆ ಒಯ್ಯಬಾರ್ದು ಆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠ ಮಂದಿರ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಗೆ ಐತಂತ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೌಡ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ವಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕಲಿತದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬದುಕಲ
ಅವನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ ಈ ದೇಹ ಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮು ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ನು ಅವರು ಬೌದ್ಧರು ನಾನು ರೆಡ್ಡಿ ಲಿಂಗಾಯತು ಕುರುಬ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಆತ್ಮಭಾವ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬೆಳೀತದೆ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಾಳ ಅವೇನು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಲ್ದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮೂಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ದೇ ಅಲೋನ್ ಲಿವ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ ಆಲ್ ಡೆಡ್ ಈವನ್ ವಿನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪರರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರು ಜೀವ ಕ್ಷವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಯಾರು ಅವರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದಾಷ್ಟದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕ ಆ ಪತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಆವಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದರು ಉಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತು ಅಷ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಸಹಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಓದಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಿದ್ದು ಇವತ್ತಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛಾದ ಗೌಡ ಇವತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಂಡಿಯೊಳಗೆ ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಅದು ಅದಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಗೌರವಾದರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದವ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಾಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಡವರ ದರಿದ್ರರ ರೋಗಿಗಳ ಮೂರ್ಖರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವ ಒಂದರಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮರಾಡಿನ ರಾಮರಾಡಿನ ರಾಜರ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಬುಕ್ ತಂದಿನ ನಾನು ರಾಮನಾಡ ಮಹಾರಾಜರು
ಆದರೆ ರಾಮನಾಡಿನೊಳಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಮೂಡಿನೊಳಗೆ ಇದ್ರೋ ಏನೋ ಇವರನ್ನ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಉಪದೇಶಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಭಾವದೊಳಗಿದ್ರು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಬಂದಂತ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ರಾತ್ರಿಯು ಕಡೆಗೆ ಇಂದು ಕೊನೆಗಾಣುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಬಹುಕಾಲದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಇಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಶವದಂತೆ ಇದ್ದ ಶರೀರವು ಇಂದು ಸಚೇತನವಾಗುತ್ತಿದೆ ವಾಣಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಣಿಕೆ ಕೂಡ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಹು ಪುರಾತನವಾದ ಕಾಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿಗಳ ಅನಂತ ಹಿಮಾಚಲ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗೊಂಡು ಆ ವಾಣಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮೃದುವಾದರೂ ಸದೃಢವಾದ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಸಾರುವ ಆ ವಾಣಿಯು ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅದೋ ನೋಡಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಿಮಾಲಯದ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ಅದು ಮೃತಪ್ರಾಯವಾದ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಜಡತೆಯು ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕುರುಡರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಾರರು ಮೂರ್ಖರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲೊಲ್ಲರು ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯಲಾರರು ಆಕೆ ಇನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಅವಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾರದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜೀವಂತ ದೇವರ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಈ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವದಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇವರೇ ನಿಮ್ ದೇವರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳ್ತದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಮೂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಹಿತ ದೂರಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಸಹಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆವಾಗ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐನೂರು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಐನೂರು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಐನೂರ ಅಂತ ಓದಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಅವರು ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುವಂತ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಭಾವವನ್ನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ 
ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇದು ಹಿಂದ ಸಿದ್ದಾರೌಡ್ರಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವನೂ ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಬಹಳ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೈಸೂರೊಳಗ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವ್ ಡಿವಿಜನ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೀಜ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಿತ್ತದು ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವದೊಳಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಇಸ್ವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆ ತ್ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಶವಂತ ರಾಯ್ಗೌಡ್ರು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಯಶವಂತ್ ಗೌಡ್ರು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾ ಸಾಯುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಮ್ದಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಂದೂ ತ್ಯಾಗ